ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എവർഗിരി മേഡിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് അക്വോറിയം അത് എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് വീഡിയോയുടെ കമ്പനിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തെർമോക്കോള് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തെർമോക്കോള് കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് കുറച്ച് പഴയ വേസ്റ്റ് കോട്ടൺ തുണി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാമഗ്രികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തെർമോക്കോളാണ് തെർമോക്കോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം ഭയന്നിട്ടാണ് ഞാനിത് ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് ക്ലിയറാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പഴയ തെർമോക്കോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തെർമോക്കോളൊന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെയാണ് ആ ഗ്ലാസ് ഞാനൊന്ന് ഗ്ലൂബൺ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ലീക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന തെർമോക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അക്കോറിയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ച പഴയ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തെർമോക്കോൾ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം സിമെൻറ്റ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ല കണ്ടീഷനാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി കോട്ടൺ തുണി മുക്കി ഇത് ഇതിലേക്കൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കാണ് ഇതിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് പരിങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് തുടച്ച് കണ്ടീഷനാക്കി എടുക്കാം തുണി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോരോ പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാനത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ കോട്ടൺ തുണി ഒട്ടിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ കുടുങ്ങാതെ നോക്കണം എയർ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ലീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എയർ ശരിക്ക് വടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണിത് ഞാനിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് കുഴച്ച് ഒന്ന് മണലും സിമെൻറ്റും കൂടെ കുഴച്ചിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സിമെൻറ്റ് കുറച്ച് കനം കുറച്ചിട്ട് സിമെൻറ്റും മണലും മിക്സാക്കിയ ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കനം കുറച്ച് വളരെ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം തേക്കാൻ അല്ല ഇത് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ആവും സംഗതം സംഗതി അപ്പം നമുക്ക് പരമാവധി ഇത് വെയിറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ തെർമോക്കോൾ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ അത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ തെർമോക്കോൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ
സിമെൻറ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക സിമെൻറ്റ് ശരിക്ക് എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലും സിമെൻറ്റ് എത്ത എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് തേച്ച് പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ തെർമോക്കോളാണെങ്കിൽ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ തെർമോക്കോളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ തെർമോക്കോളൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ടി വി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉള്ള തെർമോക്കോളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള തെർമോക്കോളായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പഴയ ഒരു തെർമോക്കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വളരെ കട്ടി കുറവായി തെർമോ തെർമോക്കോളിന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റും ആയിരിക്കും നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും കനം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ടി വി വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ ചട്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് ഞാനത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബ്ലോ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു സിമെൻറ്റ് തുണിയൊക്കെ മുക്കി അതിന് ചുറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പുഴയിൽനിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കല്ലുകളാണ് പുഴയിൽ നിന്ന് തോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് കല്ലുകളാണ് കല്ല് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനതിൻ്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കാണ്ടിന് അപ്പം ഞാനിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കല്ല് സ്റ്റോണുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ഈ അക്വറിയത്തിൽ വെക്കുന്ന ഈ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ഞാൻ നോക്കി പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് ഞാൻ പുഴയിൽ നിന്ന് മറ്റും കളക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സ്റ്റോൺസും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കളർ സ്റ്റോൺസും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ അക്വറിയം നമുക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കലാവാസനയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഇങ്ങനൊരു ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറവും കൂടെ ഉണ്ടാകാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് പോട്ടിങ് സോയിൽ മണലും മണ്ണും ചാണാപ്പൊടിയും കോക്കോപ്പീറ്റെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു കുറച്ച് മിശ്രിതം ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്കൊരു പ്ലാന്റ് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പ്യാറോട്ടാണ് നമ്പ്യാറോട്ടം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ കുളക്കരയിൽ ഈ കുളത്തിൻ്റെ കരയിൽ ഒരു മരം നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ചുവടെല്ലാം ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനത് മണ്ണ് ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് കുറച്ച് കല്ലുകൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കല്ല് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാം കല്ലുകൾ കുറച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോട്ടിൽ പോട്ട് സെറ്റ
മണി പ്ലാന്റ് കുറച്ച് അതിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്കാണ് ഈ മണി പ്ലാന്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീനിനെ മത്സ്യത്തിന് ഇടുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് മീനിനെ മത്സ്യത്തിനെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഗപ്പികളാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നല്ല മീനെ കുറച്ച് നല്ല മീനെ നോക്കി കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതിലും നല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം അസ്സാം വല